यार ये मेरा दिल कर रहा है बाडा को बोलूँ पीछे देखो पीछे अरे पीछे तो देखो अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम टू माय न्यू व्लॉग अभी मैं लग्जमबर्ग से फ्लाइट लूँगा और लंदन जाऊँगा तो जाहिर सी बात है मैं वर्ल्ड कप के लिए जा रहा हूँ तो मैं वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस भी देखूँगा तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे व्लॉग बनेंगे मेरे इस जर्नी में आप मेरा साथ रहें और वीडियो देखें हाँ जाने से पहले एक बात कि मैं जो हूँ ना यार एक बजट ट्रैवलर हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बजट ट्रैवलिंग कैसे की जाती है कहाँ कहाँ आप अपने बजट में रह के वो सारे शशके कर सकते हैं जो आपको करने चाहिए और जिससे आपका ट्रिप मज़ेदार हो जाए यार इस टाइम मुझे जो एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और आपको पता है एक सोलो ट्रैवल का एक डर भी होता है तो मुझे वो भी हो रहा है क्योंकि मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ तो लेकिन ये चीज़ मैंने अपने आप को खुद ही चैलेंज किया फीस को लोन ट्रैवल अलॉन इस बेड को छोड़ो और कंफर्ट जोन से निकलो और एक्सप्लोर द वर्ल्ड हेलो यार मैं जो हूँ लेग्जमबर्ग एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ ये मेरे पीछे लेग्जमबर्ग एयरपोर्ट है ये इस बस पे मैं आया था सोलह नंबर बस खैर तो जैसे ही मैं पहुँच उधर पहुँचा था मेन स्टेशन पे तो ये बस आ गई थी तो फिर मुझे व्लॉगिंग का ना टाइम नहीं मिला मैंने कहा यार बस पकड़ते हैं और फ़ौर निकलते मेरे पास स्टिल आधा घंटे का टाइम है तो लेकिन तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ये व्लॉग बना लूँ और यार एयरपोर्ट लग ही नहीं रहा इतना सुकून है कोई रश भी नहीं है कोई कुछ नहीं है तो अभी जो है ना मैं क्या करूँगा हाँ ये मैंने स्टोर से लिए थे खाने के लिए तो ये अलाउ नहीं करते प्लेन में लेके जाना तो मैं अभी खा के अंदर जाऊँगा यार मैं अभी एयरपोर्ट के अंदर हूँ तो ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है ना ये चेक इन चल रहा है तो एयरपोर्ट बहुत खाली है ऐसा लग रहा है पता नहीं दिन की एक ही फ़्लाइट उठती है और वो यही है और खैर ख़ास तौर पर यार ये टॉयलेट्स तो मैं अभी तक सोच रहा हूँ टॉयलेट करके आराम सुकून से फ्री हो जाएं फिर चेक इन करते हैं और लास्ट टाइम आपको याद है मैंने अगर आपने मेरा एटली वाला व्लॉग देखा हो तो मैंने उसमें वॉलेट की बात की थी और उसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे मेरा पासपोर्ट तक उसमें था तो ये वही टॉयलेट है जिसके अंदर मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बोल लिया था तो इस टाइम मैंने मेक श्योर किया कि मेरी सब चीज़ें बैग में हों कोई भी चीज़ ना बाय गलती से भी ना भूल जाऊँ यार सिक्योरिटी चेकिंग हो गई है अभी फाइल्ट उतारी थी मैंने तो अभी चेकिंग कराई है सामान क्लियर मैं शरीफ बंदा हूँ सामान क्लियर है अब बस ना बोर्डिंग करवानी है तो यहाँ पे जो वो मेरा मोबाइल देख रहा था यही बोर्डिंग पास है मोबाइल पे और वही उसको दिखाना है और यहाँ पर फिजिकल बोर्डिंग पास नहीं मिलता और मेरी शर्ट अच्छी लग रही है ना अब मुझे पता अच्छी है कैमरा लगा के लगा हुआ वो कहते हैं यार इधर ध्यान दे लो नहीं तुम्हें से उसने बात की इधर ध्यान दे दो पासपोर्ट दो अपना अपना लिविंग रेजिडेंस परमिट दिखाओ तो वो दिखाया तो कहते हैं यार कैमरा बंद कर दो और कैश ही मारो अलहमदिल्ला यार पहुँच गया हूँ सेफ्टी और आई फी है मेरे पीछे आप देख लें यू के बॉर्डर 
के यहाँ पासपोर्ट दिखाएंगे और स्टैंप लग गया कि पासपोर्ट पे यूके एंट्री जो कि बाद में मेरे लिए कभी ना कभी ट्रैवलिंग किसी में वर्थ हिट है तो अभी मैं चल रहा हूँ पासपोर्ट दिखाते हैं और स्टैंप लगने का सारे सारे पैसे जो हैं वो स्टैम्प के हैं इस टाइम खाली ये जो मैं जिस लाइन में आ रहा हूँ ना ने नॉन ई यू पासपोर्ट होल्डर्स हैं और अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो पीछे देखें कोई भी नहीं सिर्फ मैं हूँ और अकेला ही हूँ तो जी स्टैंप लग गई है तीन क्वेश्चन उसने मेरे से पूछे कितने दिनों के लिए आ रहे हो भजन कितने दिनों के लिए आ रहा हूँ क्या करने आ रहे हो भजन वर्ल्ड कप के लिए आया हूँ वर्ल्ड कप देखना है टिकट्स हैं टिकट्स हैं बैग में दिखाऊँ नो आप वे व्यू अगर आप ब्रिटिश एक्शन में हो आप वे व्यू लाइक दिस तो स्टैंप लगी है और पैसे पूरे यार अभी ना तीन इशू हैं पहला इशू ये है कि मुझे बस स्टेशन नहीं मिल रहा जिस पे बैठ के मैं सेंटर लंदन में जाऊंगा दूसरा इशू ये है मुझे वॉशरूम आया वो बहुत इम्पोर्टेंट है और तीसरा उससे बड़ा इशू है कि मेरे बूट में ना इस टाइम कुछ चला गया तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई बेंच मिले उस पर बैठूँ और ये सोफ्स को जो है ना झाड़ू में ये इरीटेट कर रहा है मुझे पहले बस देख लेते हैं किस बस पर जाना है शायद यही है एग्जिट तो पहले वो देख लें ताकि उसकी टेंशन ख़त्म हो जाए फिर अभी है घंटा तो फिर वॉशरूम करते हैं थोड़ी बातें करते हैं आपसे और फिर बूट भी जा रहा है सो फिर ऑलमोस्ट काम रेडी हो जाएगा फिर लंदन सेंटर लंदन चले जाएंगे टॉयलेट मिल गया अलहमदिल्ला सारे मसले ठीक हो गए ये कर लिया है वॉशरूम कर लिया है ये बाहर मेरा प्लेटफॉर्म है बस का तो बस बैठते हैं अब टाइम देखता हूँ मैं कितना टाइम रह गया बस आने में 40-45 मिनट हैं तो बस लोग ही करते हैं और तो टाइम पास करते हैं मैंने ना चार्ज में बैठने से पहले पहले ना खाने के साथ खाना खा रहा था सारा पानी ख़त्म कर दिया था तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि पानी देख लूँ यहाँ से कहाँ से मिलता है वो सामने सबकी सब कोल कोल्ड ड्रिंक्स तो सबकी सब कोल्ड ड्रिंक्स हैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी पानी पीना है पानी वाली प्यास है कोल्ड ड्रिंक वाली नहीं है और जब मैं चाह रहा हूँ ना मैं सेंट्रल लंडन जब पहुँच जाऊँगा ना आप समझ लें ये थोड़ा सा बाहर है ये लंडन के लिए लहदा बस लेनी पड़ती है क्योंकि लंदन एक इतना बिजी सिटी है इतना बिजी सिटी है यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और डोमेस्टिक फ़्लाइट बहुत ज़्यादा हैं तो लंदन के इर्द गिर्द ही तीन एक्स्ट्रा एयरपोर्ट बन चुके हैं तो उनमें से ये एक है जिधर मैं लैंड किया हूँ तो जो हीथरो का है वो मेन है वो लंदन के अंदर है उधर बड़ी बड़ी फ़्लाइट्स उधर उधर ही आती हैं तो जब मैं सेंटर पहुँच लूँगा लंडन सेंटर ब्रिज के पास लंडन ब्रिज तो वहाँ पर मैं कुछ खाना चाहता हूँ अच्छा खाना तो फाइनली मैं विक्टोरिया कोच स्टेशन लंदन का सेंट्रल स्टेशन है इस पर आ गया हूँ बात यह है कि वहाँ पे जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम ब्लॉक किया था उसके अंदर बताया था कि अब एक दो घंटा बैठूँगा तो आपको एक स्टोरी सुना दो कि मैं बैठ गया मोबाइल चार्जिंग के लिए मैं सॉकेट ढूंढ रहा तो मुझे एक सॉकेट मिली मैंने जाके देखी तो पता लगा कि जो चार्जर मेरे पास था यहाँ की सॉकेट्स उसको सपोर्ट ही नहीं करती तो वो एक बंदा था उसने कहा कि भाई ये दूसरी सॉकेट है ये यूके की लैदा है यूरोपियन की लैदा है तो यहाँ आगे पहली बात ये पता लगी कि यहाँ के सॉकेट ही चेंज है तो जो लोग देख रहे हैं और नहीं गए और जाना चाहते हैं कि भाई जान यहाँ का मैच करके लेके आए ना वरना कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी चार्जिंग नहीं हो उससे मैंने रिक्वेस्ट की तो उसने कहा कि मैंने अभी अभी ख़रीदा ये तो खैर उससे फिर मेरी घंटा बात होती रही बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तु हुई घंटा घंटे का पता ही नहीं लगा ऑस्ट्रेलियन नेशनल बोन था और यूके में एग्ज़ाम देने आया था रहता ऑफ करेंटली वो नदरलैंड्स में था तो उसके साथ मेरी अच्छी डिस्कशन चल रही और उसकी 
तो उसमें घंटा गुजर गया मेरा अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे आप मेन स्टेशन में लंदन के तो इस टाइम रात के कोई एक तीस हो गए हैं लेकिन सबसे बड़ा इशू अभी ये था कि मैं शॉर्ट्स पहन के आया था क्योंकि समर है यार समर में लंदन को समझना चाहिए कि समर है तो गर्मी गर्मी लेकिन इतनी ठंड थी यहाँ पे दस डिग्री तो आते साथ ही मैंने ज़रा चेंज किया पैंट बैठी हैं और अब सर्दी नहीं लग रही और अभी का मेरा एजेंडा ये है कि के एफ ढूंढा जाए हलाल के लिए मैंने भी सर्च किया करीब ही है तो अगर वो ओपन है अभी तो अभी जाके खाना खाऊँगा मुझे असल में ना यहाँ पे अभी सुबह के छः बजे तक यहीं वेट करना है तो मेरी कोई रेजिडेंस भी नहीं है जहाँ मैं जा कर ले रहूँगा मैं बस ऐसे ही रात गुजारनी है तो यही एडवेंचर है यही मैं आपको कह बता के पहले निकला था कि कंफर्ट जोन छोड़ना है और रात को रुकना भी ऐसा पड़े तो रुकना है आ, यही सी यही चीज़ मुझे सीखनी है तो ये पता है मैं आपको इसके आगे क्यों खड़ा हूँ ताकि जो बोले हाँ भाई फ़ोटोशॉप है उनको मैं चुप करा सकूँ उनको पता हो कि भाई वो असली में गया लड़का जा कर रहा हूँ ऐसी बात नहीं है तो अभी मैं निकलता हूँ के एफ सी ढूँढता हूँ और खाना खाते हैं वैसे तो डेढ़ बज गया उम्मीद है कि यार आस पास पसेंजर एरिया तो आते आते हैं लोग खुला होगा चले निकलते हैं ढूँढते हैं फिर अभी के एफ सी को अच्छा यार स्टोरी की एक बात रह गई थी कि वो बंदा कह रहा था कि उसकी फ़्लाइट छूट गई है जो मैंने आपको बताया था कि वो मिला था एयरपोर्ट पे सॉकेट का जिसने मुझे बताया था तो फिर मेरे पास ना कुछ स्नैक्स थे तो मैंने वो खाना शुरू कर दिया और मैंने उसको ऑफ़र किए तो उसने कहा यस और उसने मेरे से दो तीन दफ़ा कहा कहा मुझे दे दो उसको काफ़ी भूख लगी थी और आई थिंक कि ये डेस्टिनी में था कि अल्लाह ताली ने मेरे ज़रिए पहुँचाना था उसको इस वजह से उसकी शायद फ़्लाइट छूट से तो क्या हर चीज़ तो आ, मेरा हमारा तो यही मानना है कि किसी ना किसी आ, मकसद से हो रही है तो मैं इधर से स्नैक्स लेके गया था कि मैं ट्रैवल के दौरान खाता रहूँगा तो वो मुझे बंदा मिल गया मैंने उसको ऑफ़र किया तो फिर मैंने बाद में यही सोचा कि अगर उसकी जो फ़्लाइट छुट्टी थी तो वो शायद इस वजह से छुट्टी हो क्योंकि उसने ये खाना उसके नसीब में था अच्छा बहर बैक टू द स्टोरी जो मैं खाना खाने के लिए निकला था के इस टाइम बिल्कुल नहीं मिला बंद है और ये बड़ा फैंसी सा आई एम कमिंग तो मुझे बड़ा आ, खाना अच्छा बड़ी ज़बरदस्त जगह काफ़ी मॉल्स वगैरह बने हैं लेकिन पीछे जो है ना मुझे खलाल शॉप मिल गई है टर्किश शॉप तो मैं अब डोनर खाने लगा हूँ वो मुझे बुला रहा है कह रहा खाओ कुछ खाने को मिल गया फाइनली रोज समझते हैं YouTube शुरू की और हजारों डॉलर आना शुरू हो गए ऐसा कुछ नहीं है भाई तो मैंने कहा स्पाइसी नहीं है कहते हैं मैं स्पाइसी बनाया मैंने कहा ये स्पाइसी है तो हाँ थैंक यू वो कह रहा है बुरा व्यू ना देना अच्छा वो कहता है स्पाइसी है तो मैंने कहा अगर ये स्पाइसी है तो भाई फिर पता नहीं तुम कैसा स्पाइसी खाते हो वो आ रहा है आपके ढाई बजे ये मुझे ये बहुत है यार मैं अब जो हूँ स्टेशन पे आके बैठ गया हूँ मेरी अब बस जो है तकरीबन तीन घंटे के बाद है और तीन घंटे मुझे वेट वेट करना है इधर इतनी कोई हैपनिंग्स हो नहीं रही लेकिन ये है कि मैं पूरा दिन जो जैसा भी मेरा गया हो मैं वो डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ एक तरह तो बस यही है और हाँ ये जो भी मुझे खाने के लिए मैं निकला था और मुझे के नहीं मिला था और मुझे एक टेस्ट रेस्टोरेंट मिल गया था 
उस पर मैं जो बंदा काम करता था उससे मेरी हेलो आई हुई तो उसने मुझे बताया कि वो टर्की में सिटी से उस सिटी का नाम मैं मेंशन नहीं कर रहा तो मैंने उसको बताया यार मैं भी सिटी गया हूँ और मैं दो महीने वहाँ रहा हूँ उसने मेरा थोड़ा चेस्ट लेने की कोशिश की मुझे तो पता था जो होगा मैंने उसको बड़ा उस सिटी को बहुत करीब से देखा था तो मैंने उसको बताया ये ये जगह है तो फिर उसने मैं मैंशन किया कि जिस जगह तुम रहते थे वो बहुत अमीरों वाली जगह थी तुम ऊपर से यूट्यूब भी करते हो तुम बहुत अमीर हो तो कुछ महंगा ख़रीदो मेरे से मेरा फ़ायदा करो मैंने कहा जाने दे भाई मेरे कोई 800 सब्सक्राइबर्स हैं इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं तो ये बुक लगी है बस ये बना दो खैर उससे फिर मेरी अच्छी एक हेलो आए होगी तो खैर बताने का मकसद ये कि अब रात के एग्जैक्ट तीन बज चुके हैं मेरी बस छः बजे है तीन घंटे मैंने अब यहाँ वेट करना है बस के लिए फिर मैं बर्मिंगम चला जाऊँगा बर्मिंगम में आज मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका वो मैंने देखा है और आ, बस यही है ये जो चल रहा है बस यही चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ और अभी तक कुछ हैपनिंग्स नहीं है बस यही मेरा सफ़र ही है और उसको मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ अपने इस ब्लॉग में अब मैं कैमरा बंद करता हूँ साइड पर रखता हूँ और कोशिश करता हूँ आँख लग जाए एक दो घंटे नींद आ जाए फिर बस का सफ़र भी है तो बस में भी मैंने सुना फिर ताकि मेरी नींद रात की पूरी हो जाए लंदन में तो इस तरह सड़कों पर रात गुजर गई है तो कल होपफुली मैच के बाद नींद तो पूरी होगी तो अब सफ़र पे निकले तो ये नींद नींद का बहाना छोड़ देना चाहिए मुझे और ट्रैवलिंग पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि मैंने इंजॉय करना चलें अब मैं कैमरा बंद करके रख रहा हूँ तीन घंटे के बाद बस सब थोड़ी नींद पूरी कर लें